Всем привет и добро пожаловать на канал На Пару. Вчера я до трех ночи снимал ролики, поэтому сегодняшний день начинается довольно поздно. И начался он с того, что соседи сверху сверлили. Соседи снизу сверлили, и там у нас еще на балконе сверлили. Ну и раз надо позавтракать, Алина там занимается своими делами, давайте сделаем ей сюрприз. Да, здравствуйте. Добрый день. Спасибо. Хорошего дня. Оп, я иду Ладно, заказал. Добычи. Привет тебе. И понюхай, ты офигеешь сейчас запаха. Кстати, мы научили крутым штукам, сегодня покажем, ей всего два с половиной месяца, она уже знает некоторые фишки дрессировки. Но правда, не всегда они срабатывают. Фу. В общем, сегодня будет насыщенный день, много интересных событий, мы вам все покажем. Ну а если вы хотите, чтобы я заснял ролик 24 часа от первого лица его не То есть я прям камеру на голову поставлю и буду весь день снимать все, что делаю. Наберете здесь 20 тысяч фокусов, не меньше. Тогда я даже в толчке засниму, обещаю, и в душе. Oh my. Мы нашли здесь новую пиццерию, здесь какая-то квадратная пиццерия. На самом деле так удобнее намного кушать. Но выглядит не очень, но она правда вкусная. Правда вкусная. На пару одобряет. Здесь могла быть их реклама. Кстати, по поводу рекламы. Всем доброе утро и приятно аппетиты, кто это смотрит. У вас, наверное, возникнет вопрос, почему мы делаем это в комнате, в спальне. Ну, во-первых, я свинья. Ну, мне так всегда мама говорила. Ну, во-вторых, у нас продолжают делать балкон просто бесконечно. Обещали две недели, уже закончились три недели. И там невозможно находиться, потому что все в пыли, шумят. И смотрим тебе просто в рот. И в душу. И в душу, самое главное. Но на самом деле радует то, что потолок уже сделали, красивые лампочки, свет подключили, стены тоже практически облицовали, остался пол, и в целом-то все. Даже кондюха уже висит, правда, представляете, сколько на ней пыли. Но еще, чтобы вы понимали, Максим ест пиццу в спальне в кроссовках. Это мои любимые комментарии будут, почему он в квартире в кроссовках, смотрите. Они чище, чем мое лицо. Вы не поверите, пока я в очередной раз ездила в строительный магазин, Максим научил Иви первой ее команде. И это команда сидеть. Иви, сидеть. Молодец. Вообще, если честно, она очень смышленная, и мне кажется, у нас есть большие перспективы на будущее. Мы пробовали еще команду лежать, но это уже next level, до него мы еще не подошли. Знаешь, странно то, что ты ездила в строительный материал, а я учил собаку командам. Что-то ну, что пошло не по плану. немножко наоборот происходит. Мы вообще говорили, что мне кажется, она в Максиме чувствует какую-то мужскую силу и его слушается. Поэтому у него больше шансов ее чему-то научить. Ну давай проверим, типа закрепим успехи, но только и, ты будешь говорить. Иви сидеть. Сидеть. Сидеть, сидеть, си сидеть, и висидеть. Она Молодец. садится, а потом ей прям не терпится накинуться. Иди сюда рядом, рядом. Она просто теперь садится на хитрый, смотри, она просто садится, то что знает. Сидеть. Молодец, слушай. Сиде сидеть. Ну давай попробуем, как научили на ютубике лежать. Ну правда еще ни разу не срабатывало. Но... Эксперты говорят, лежать можно делать из двух мест, из сидя и стоя. Но в связи с тем, что она все время сидит, она это умеет, будем делать сидя. Лежать, лежать, давай, 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 давай вниз. Лежать. Молодец. Но она должна сама ложиться, ты в курсе, да? Главное замотивировать, чтобы она не потеряла желание. Лежать. Давай вниз. А так и на камеру. Мы, кстати, купили еще ей ступеньки, чтобы она запрыгивала на кровать, на диван, когда мы там валяемся. И мы уже пожалели об этом, потому что она так быстро научилась, и теперь от нее покоя нет. Вот смотрите. Молодец. Молодец. Все, все, сдаюсь. Капитуляция. Самое забавное, сначала она боялась заходить на ступеньки, она тявкала и просила, что мы ее взяли. Мы ей показали пару раз, но здесь первый большой шаг, и она боялась зайти. Она просто вот так стояла, знаете? Но она пару раз падала. Пару раз падала. Вот вниз смешнее. Давай. Молодец. Ну, теперь возвращаясь немножко к работе, у меня есть хорошие новости, не знаю, правда, наверное, хорошие новости для меня, хочу им поделиться. Мы продлеваем контракт с Пумой, это уже какой четвертый, да, год получается, да. что-то такое. Поэтому будет снова новые шмотки, они обещали в этом году доступ к футболисту. Надеюсь, кр... не испортит нам планы, потому что в этом году было с этим все сложно. Мы сегодня отправимся с Алиной в магаз, там новые коллекции, наберем чего-нибудь тебе, да? Я только за, ты же знаешь меня. Ну и плюс, как всегда, придется зайти в Икею, потому что... Мы каждый раз в магазин идем, покупаем что-то для квартиры, здесь всего не хватает. Но я, кстати, в студию купил себе крутые штуки. Check this out. Как у модных тиктокеров, я купил дешевую палку на зоне за несколько тысяч. Она прикольно дополняет вид этот горшок. Алина потом заберет, но, если честно, мне он так понравился с лампой, что, возможно, себе его оставлю. 
Плюс я купил еще одно такое же создание, оно сейчас бегает, можно включить статично, как удачно совпало. Но я прогадал с размером, она должна была быть длиннее, типа до конца тумбы. Сейчас она короче, поэтому я даже не знаю, куда ее поставить. А насчет кнопки YouTube, я думаю ее повесить прямо вот где-то здесь, чтобы когда народ ко мне заходил, не было тупых вопросов, чем ты занимаешься. NFT, блин, торгую. Но лучшим моим приобретением это были вот такие контейнеры, здесь они еще пустые, но вот те, что ниже, это просто невероятно удобно. Все теперь в порядке, шнуры не путаются, я быстро могу найти, что мне нужно, это кайф. Рейд мой лук просто от 1 до 10, я одеваюсь единственный раз модно, когда иду покупать новые вещи там же. Пьюма. Есть одна проблема, и она уже понимает, в чем дело. Тебе придется спрятаться туда, Иви. Нет, Иви, не проси. Иви, давай запрыгивай. Дай игрушку. Дай игрушку. А -а -а. Это... <смех> Смотрите. <смех> Иви, Иви, смотри, хоп. Прости, Иви, мне пришлось тебя сейчас обмануть. Но это ловушка Джокера. Алин, напоминаю, мы едем в Мегу только в Пуму. Да, как обычно. Кстати, в последнем ролике писали поставить ей сюда в клетку лежанку. Сделали новое. Но ты же говорил, что в Краснодаре тепло. Максим, ты повез меня на юга, где... Мне, Тепло. Мне больше смотри, перверки и мир рыбалки. Прикинь, какой это калав. На самом деле, мы приехали в Мегу. Она далеко по меркам этого города. Мы сюда ехали целых 10 минут. И заплатили за это, за комфорт плюс 290. Вы представляете, это один из самых больших ТЦ, четверг вечер. Где все люди? Почему здесь нету кучи людей? Потому что Краснодар. Но вообще, на самом деле, это удивляет. Даже в самом центре, в центральном торговом центре. Все, мы, мы тебя поняли, мы тебя поняли. Так, Алин, я не понял, ты сегодня им звонила? Да, она мне ответила, она работала сегодня в 12. Она успела закрыться, она знала, что мы едем. Она сказала, приезжайте сегодня до 10. Какая-то обмануха явно. Если честно, я иду и думаю, я же не дура, я же точно туда звонила. Это будет очень неловкий момент, но слава богу, вон она. Оказывается, здесь есть вторая, ту, видимо, сделают потом и переедут. Живи. Кстати, вот эти кроссовки, которые нравятся мне и Иви. И Алина захотела себе тоже такую модельку. На самом деле, норм тема для зала. Но, правда, я хожу в них дома. Если бы не спонсор, взял бы прямо сейчас. Надо вообще к Краснодару обратиться, чтобы они мне без винлайна прислали. Правильно? Да. Самое сложное, это найти то, чего у меня еще нет. Ну, вроде 4 футболки нашли, но там сумма гораздо больше. Проблемы блогеров. Да, Алин, ты бы не позорилась с своими дырявыми носками. Муж не купил новую. Повыше. Ого. Прям выросло на глазах. Алин, чем тебя не устраивают такие сумки? Ну, типа... Вот, обвешайся. Ты опять весь магазин вынес? Половина твою. Это можно, на прошлой неделе ты вынес. Это да. Мы же на диете. На какой? На, явно не на такой. Это она. После шести можно. 18 плюс, 18 плюс. Не, ну так однозначно лучше. Ты думала, я не замечу этот пакет? Ты обещала же ничего не брать, только пума. Там пума. А, да, пума. Ну-ка. О, и правда. Кстати, я рад, что сегодня мы набрали практически без обуви, потому что ее уже девать некуда. Чисто шуматье. Но из-за этого, мне кажется, даже тяжелее. Хочешь нести свое? Не, у меня твое. Бабская там. Ты сказала, там пума. Живая. У тебя руки заняты? Нет. Ладно, пошли. One hour later. Так, Иви, Иви, скучала. Иви, Иви. О, ты сама дверь открыла. Какая ты умница. Это новые шмотки Бати. Сейчас будет рубрика распаковка чек. Так, ну что, давайте теперь вместе распакуем, посмотрим, что же мы накупили в Пуме. Ну, точнее, как накупили. Взяли, наверное. Вообще, Пума очень сильно экономит наш семейный бюджет, потому что Максим себе вообще не покупает ничего из одежды. Последнее, что он покупал, это костюм на свадьбу, и то, потому что я его говорила купить. Он был готов жениться и в спортивном костюме. Ну, вы его знаете. Так, Иви, берегись. Первый пакет. Конечно же, футболка Краснодара, потому что за Краснодар с детства. Я купила толстовку маме, голубую под цвет глаз, топик в зал, специальные носки для пилатеса. На следующей неделе у меня первое занятие, я вам потом расскажу о впечатлениях. Дальше у нас футболочка в зал, такая куртка, я собираюсь бегать на улице, не знаю, что с этого получится. Вот такая мягкая кофта, чтобы гулять с Иви. Максим себе купил такую же, и я такую захотела. Настоятельно рекомендует. И стоит она всего... О, много она так стоит, оказывается. Спасибо, Пуми. Дальше у нас вот такие моднючие штаны. И к этим штанам я еще взяла... Тра -тра -тра -тра. Кроссовки высокие. 
На самом деле, давно себе такие хотела. Мне кажется, выглядит прикольно. Как вы считаете? Пишите в комментариях. Так, помогатор мой. Смотрим, что во втором пакете. Здесь я себе взяла такую кофту и топ в зал. Ну, лосин не было, на самом деле, обидненько. Мягкие тапочки для дома. Иви нравится, она их грызет, поэтому на, забирай. Они твои. Рюкзак в зал Максиму. Давно пора было обновить. Я себе взяла сумку в зал. Точнее, я собираюсь с ней ходить в бассейн. В прошлый зал мы специально брали с бассейном туда ходить. И я там была за год два раза, не больше. Еще одна мягкая толстовка, чтобы гулять с Иви. Футболка Максиму в зал. Шорты Краснодара, конечно. А это что у нас такое? Средство по уходу за обувью? Неожиданно. Я думаю, вам показалось, что здесь по большей части все мне. Просто на прошлой неделе Максим ходил сам и набрал все себе. Сейчас я вам покажу, что он взял. Этот бежевый спортивный костюм, который вы на нем уже видели. Море разных футболок. Такую же мягкую толстовку, как и я себе взяла. Эту потрясающую плюшевую кофту. И вот такие кроссовки мне и себе. Кстати, это одни из самых удобных кроссовок, что я когда-либо носила. Для зала самое то настоятельно рекомендую от души. И это не реклама Пумы. Когда оставила Иви на 5 минут с тапочками. Отдай. Смотрите, все, уже начала грызть. Иви, что это такое, а? Так нельзя делать. Дурында, ты уже во рту. О, господи, что за ребенок такой? Теперь мы вечерами сериалы и фильмы смотрим втроем. Халь Гидра. Халь Гидра. Девочки. Хоть сейчас и уже 11 вечера, но вам пора выходить с комнаты, и папа будет работать, на корм зарабатывать. Да, дверь вы знаете где, куст оставляете. И я буду скучать по тебе очень сильно. Не понял. Все, давай. На самом деле, правда, мне кажется, он ее любит больше, чем меня. Он не тише. Все, ревность, ревность, я работать. На самом деле так получается, что из-за того, что на строителе до 6 вечера, я снимаю ролики именно вечером. Я вынужден, я эмонтирую их также ночью, потому что, когда шум это все дико отвлекает, плюс просят там чего-то докупить, куда-то сходить, приходится работать ночами. Хотя я привык очень жестко к режиму, и в Москве все время ложился, типа, в 12, вставал в 9, делал ролик по кайфу. Ну, а для моих братишек фиф, я закинул сотку фифу, сейчас будут открывать Тоти, вся команда, надеюсь, мне повезет, пожелайте удачи, если что, ролик на моем канале, наверное, уже. Хоть бы Тоти Мбаппе. Съемки у Максима уже заканчиваются, и я слышу, что ему ничего хорошего не выпало. Обычно это остается за кадром, и вы этого не видите, но он очень сильно расстраивается и огорчается. Максим, ну что? Как обычно. Ничего? Зачем ты снимаешь? Просто обычно это никто ничего не видит, и все думают, что ты просто просираешь деньги, и тебе все равно. Сегодня я просто просрал 50 тысяч. И от этого, мне кажется, еще грустнее. Но ничего, зато ты потратишь еще 50 тысяч. И вместе мы что-то поймаем, обязательно. Могу купить сумку, да? Нет, все заработай, я понимаю. Не грусти. Это тебе подарочек сделала. Кальян? Да. Ну и раз мы вчера наелись сладкого, ели пиццу, сегодня я иду в зал, на самом деле я стал активно снова заниматься, спина полностью прошла, плюс мы купили абонемент, сейчас покажу зальчик, он просто пушка. Потому что скоро футбольный сезон, как только растает снег, я уже договорился с местными ребятами, крутыми тиктокерами снимать коллабы, поэтому сейчас надо побегать, гонки покачать. Но самое непривычное, что из-за того, что у нас строители, мы ходим в зал по отдельности. Пока, пока, охранник. Это точно Краснодар. Я тут пришел домой после зала и заметил, как две девушки одновременно моют пол. Я даже не знаю, кто больше помогает. Когда-нибудь это закончится. Ну и также этот ролик подходит к концу. Пофигу, перекричу его. Спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видосики. Ставьте лайки, оставайтесь с нами на пару веселей. Лайк, если это был самый ламповый вложик. Я даже думаю так назвать этот видос.